las costas y llanuras, de pueblo en pueblo la montaña, el cafetal, de pueblo en pueblo danzas tan vitu y calipso, de pueblo en pueblo nuestra solidaridad. Atendiendo una invitación del Instituto Costarricense de Turismo, el ICT, de pueblo en pueblo, los llevará hoy a la parte sur del país. Vía aérea viajamos rumbo a Puerto Jiménez, en la península de Osa. Aprovechamos para mirar la ciudad de Alajuela. Sus casas se ven diminutas desde lo alto. Las montañas, carreteras y caminos se dibujan en nuestra geografía. Esta es la parte llamada Zona de los Santos, al sur de la capital, que por cierto es una zona muy turística y famosa por su economía cafetalera, sus tradiciones y paisajes. Más adelante, conforme nos acercamos a la costa, disfrutamos del panorama marino. El cielo no está muy nublado y deja ver otras partes de nuestras bellezas. Observamos y nos maravillamos de Bahía Ballena, uno de los atractivos turísticos en el Pacífico Sur y del cual hemos dado cuenta en programas anteriores. Estamos cerca de la península de Osa. Uno de sus atractivos es el río Sierpe, llamado así porque sus aguas van serpenteando antes de llegar a su desembocadura. Es un río navegable, muy importante desde el punto de vista turístico y económico de las comunidades que sus aguas bañan, su recorrido se torna muy emocionante para el turismo en general. Bosque, mar y montaña son las características principales de la península de Osa y hoy tenemos el privilegio de compartir algunos rasgos de ella. Hola, reciban el cordial saludo de mi parte y también de los compañeros de Canal 13 quienes hacen posible este programa de Pueblo en Pueblo. Hoy vamos a hacer una gira por la parte sur de nuestro país con temas muy interesantes, pero antes voy a saludar a nuestra compañera Jimena Arroyo. Gracias Fabio y espero que todos ustedes estén pasando un excelente domingo allá en sus casitas y aquí me encuentro con Luis Jara del ICT. Luis, ¿por qué el interés del ICT en promocionar estos lugares? Claro, muchas gracias, un saludo para todos los que están eh, viendo este programa, lo importante es que eh, en el ICT tratamos de promocionar, de dar a conocer otros destinos, los ticos siempre vamos a veces a los mismos lugares y tenemos muchas opciones, por ejemplo todo lo que es el sur de Costa Rica, es un lugar maravilloso, tuvimos la experiencia, bueno ustedes lo van a ver, de conocer los principales atractivos del sur donde hay mucha biodiversidad, parques nacionales, hay reservas indígenas, también hay una variedad muy muy interesante de lugares que poca gente conoce, así que dentro del camino todo lo que es la zona sur se ofrecen muchas alternativas para que los costarricenses se vayan a turistear, así que los invitamos a que puedan descubrirlo. Bueno, ahora vamos a conocer nuestros titulares. En Boruca, la artesanía mantiene viva una de nuestras más importantes culturas indígenas. El Parque Nacional Corcovado es un verdadero laboratorio natural con fines científicos y turísticos. Una familia construyó una casa subterránea que impresiona y usted debe conocer. Esto y más aquí en su programa De Pueblo en Pueblo. Nuestro primer compartir es el Parque Nacional Corcovado que se encuentra en la península de Osa en el Pacífico Sur del país. Fue declarado parque en el año 1975. Cuenta con más de 54.000 hectáreas en la parte terrestre y 2.400 hectáreas en la parte marina. Se le considera todo un laboratorio viviente, tal es su variada riqueza natural. Está destinado exclusivamente a fines de conservación, investigación científica y educación ambiental y turística. Estamos en una de sus estaciones. Esta es Sirena la más visitada y desde ella se pueden planear excursiones para transitar por entre sus siete senderos y conocer puntos de sus particulares bellezas escénicas. Visitar este parque es toda una aventura, es darse la oportunidad de conocer sus riquezas naturales, su flora y fauna característicos del bosque tropical húmedo. Bueno, la característica más importante de Corcovado es que conserva la única porción de bosque tropical 
lluvioso en la costa pacífica de Centroamérica, con una inmensa biodiversidad que ha sido catalogada de gran importancia por los investigadores tanto nacionales como internacionales. Además, eh, alberga dentro de esa biodiversidad eh, especies grandes, como los mamíferos. Eh, en, entre los mamíferos está, se destaca el jaguar, el puma, eh, los elotes, pero también está el tapir, o sea, la danta. La danta es una de las especies de, que, que se conservan, que la población es muy biológicamente viable. Sobresale en su fauna el chancho de monte, lapas, monos aulladores, el tití, el cariblanco, el oso perezoso y papas, entre otros. Corcovado es uno de los pocos sitios donde todavía habitan el puma y el jaguar. Su vegetación corresponde al bosque tropical húmedo y se calcula que existen unas 500 especies de árboles. La flora es muy importante porque hay alrededor de 700 árboles eh, que están acá en Corcovado. Eh, Esa es, es una, una cantidad de especies considerables. Dentro de eso hay, la, la mayor, muchas son maderables, ¿verdad? De gran riqueza eh, para la madera, pero aquí lo que, pasa, lo que tenemos que hacer es conservarlo. ¿verdad? No obstante, esta belleza natural está amenazada por la acción irresponsable de los oreros ilegales. Se tienen datos del año 2013 que señalan que no menos de 250 personas extrajeron ilegalmente oro. Cavan túneles, envenenan el cauce de los ríos poniendo en peligro el bosque más intenso del mundo, biológicamente hablando, según lo considera la National Geographic. La mayor concentración es de orería, porque en Corcovado existen demasiado oro. La mayor concentración del orero está en, el par, en Río Claro, las partes altas del parque. Nosotros salimos que cinco, como siete, ocho funcionarios, además de eso nos ayudan algunos funcionarios de la fuerza pública. Pero no solo la acción ilegal de los oreros, también la actividad de los cazadores. Son pocos los recursos humanos que dispone el parque para vigilar su vasta extensión. El parque tiene una importancia enorme y que muchos desconocen. Le da demasiada fama al país, pero lo que pasa es que tenemos que estar dentro de Corcovado para ver qué es lo que tenemos en Corcovado en sí. Porque ahorita el, lo que es Corcovado está muy... Y aprovechar también para el turismo. El, es que lo que pasa es que es, nosotros estamos haciendo eso, eh, muchas empresas, mucha gente vende lo que es el a Corcovado como algo grande, algo prístico, y francamente no es así. Nosotros como guardaparque ya lo conocemos. Bueno, pero no solamente son guardaparques, también son estudiosos. Son, estamos haciendo lo que son el estudio de todo lo que son los jaguares, los chancho de monte, principalmente son las dos especies más grandes que supuestamente habían antes. antes. Ahora lo que está mucho, mucho abundando es el puma. Las aguas del río Sirena son vitales para Corcovado dan frescura y regalan estas escenas. El Parque Nacional de Corcovado invita a visitarlo, invita a ser turista en nuestro propio país. Como siempre insistimos, En Puerto Jiménez nos reciben con bailes y una monta de toros. Una danta con su cría inspiró a una familia la construcción de un hotel que funciona con el concepto de ecoturismo. En el territorio indígena de Boruca se mantienen las tradiciones ancestrales en sus bailes y artesanías. Continúe de pueblo en pueblo aquí y ya conoceremos más. Ya regresamos. Después de extasiarnos con tanta belleza, regresamos a Puerto Jiménez, localidad de Osa, que sirve de centro de operaciones para otras excursiones. Lo hacemos vía aérea al centro de la población. 
Por la noche, la comunidad nos obsequia la presentación de un grupo de bailes folclóricos integrado por jóvenes de varias comunidades vecinas. No podía faltar en esa noche especial la monta de toros, muy característico en nuestros pueblos. En Puerto Jiménez, el visitante encontrará varias opciones para quedarse más tiempo a turistear. Seguimos en la zona sur, en un recorrido organizado por el ICT. Ahora les voy a presentar un hotel con una idea muy novedosa y original. Les estoy hablando de Danta Lodge. Vamos a conocerlo. Hotel Danta Lodge es un modelo de desarrollo turístico sostenible. Sus sueños son gente local que han sabido trabajar la propiedad para aprovechar las bellezas naturales. Se encuentra en una zona privilegiada del país, como es la península de Osa y muy cerca del Parque Nacional Corcovado. En, en Danta nuestra característica es el, el modelo de desarrollo que logramos en, en la infraestructura nuestra. El 97% del hotel es madera y nunca hemos cortado un árbol del bosque para construir. Todo es muy creativo, todo lo construimos nosotros, las camas, las sillas, las mesas. Y lo que hacemos es aprovechar los recursos que tenemos, las ramas, los troncos, y logramos desarrollar eh, infraestructura muy creativa, muy bonita y, y cómoda a la vez. 
tranquilidad y comunión con la naturaleza. Esta es una máxima en Tanta Lodge. La persona que, que venga acá a, a la península de Osa y a Danta a, tiene que andar buscando tranquilidad, naturaleza, eh, tener esa eh, relación entre eh, naturaleza y cultura. El nombre de este hotel está relacionado con la existencia de dantas en la península. Una danta con su cría les motivó para bautizar Danta Lodge. En ese momento apareció una danta con una cría acá a la par, en una lagunita que tenemos cerca. Entonces dijimos, bueno, mejor señal que esa eh, no es. Y ahora, eh, bueno, la huella de la danta es son el, logotipo. el logotipo nuestro y lo ponemos hasta en el arroz. Para el deleite suyo presentamos esta original escena que demuestra magníficamente el por qué debe visitar esta parte de nuestro país. Y ahora de pueblo en pueblo se traslada a otro sitio de la zona sur, Dejamos la península de Osa para visitar una comunidad indígena en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Se trata del territorio indígena Boruca. Boruca es un pueblo indígena lleno de leyenda, colorido y tradición. Es un pueblo de artesanos y campesinos que invita a mirar el pasado y el presente. Data de 1694 y su territorio cuenta con 14.000 hectáreas. En lengua brunca, boruca significa pueblo nacido de las cenizas. Su gente está dispuesta a revivir y a atesorar costumbres para no perder su autenticidad. La costumbre del fogón de leña sigue siendo motivo de reunión familiar indígena. Es por medio de la artesanía que el pueblo de Boruca recupera su legado cultural y transmite ese bagaje a las nuevas generaciones. Otra manifestación cultural del pueblo de Boruca es la fabricación de máscaras. Se utiliza la balsa, una madera suave que se presta para ser trabajada. También se usa el cedro. Pintadas o en su color natural, las máscaras son parte fundamental en la tradición del baile de los diablitos. Los diseños, por lo general, no se repiten. De ahí la oportunidad de que los artesanos trabajen libremente. Una de las tradiciones más emblemáticas del pueblo Boruca es el baile de los diablitos, protagonizado por jóvenes indígenas y algunos mayores. Esta actividad recrea el enfrentamiento indígena contra el español invasor. Destaca el vestuario de los participantes, saco de gangoche adornado con hojas de plátano, sin faltar la máscara que la trabajan artesanalmente. La danza la dirige el Diablo Mayor, Visitan las casas al son del pito, flauta y tambor. También se incorpora el acordeón. La flauta anima la fiesta. El acordeón se suma y es una influencia panameña. El sonido del tambor es importante porque cada golpe representa el latido del guerrero o el diablito. Elemento muy importante en esta manifestación cultural es el caracol. Son tres días de gritos y bailes. Concluye con la muerte del toro y una gran ingesta de chicha. que me parece eh, pues muy mal que los costarricenses no aprovechemos este tipo de cultura que tenemos dentro de nuestro propio territorio. Eh, pues estos bailes, ver la forma en la que ellos admiran la naturaleza, la respetan, pues son cosas que uno debería también tomar para sí mismo y pues una visita impresionante que como le digo es un desperdicio que muchos no conozcamos este tipo de, de culturas y de personas que son parte de nosotros y que a pesar de que, de que están tal vez un poco largo, vale la pena pues viajar horas en bus o en lo que sea para venir a conocerla y aprender a valorar la naturaleza y todos los significados que ellos tienen pues cada día, verdad todo tiene un significado y creo que eso debería tomarlo uno para sí mismo también. 
Esta escena es muy común en los patios y corredores en las casas de Boruca. El joven especialmente encuentra en la fabricación de máscaras una actividad que no solo lo ayuda a mantenerse económicamente, sino también le hace partícipe de esa lucha de su pueblo por conservar la cultura prunca. Son máscaras que venden ahí mismo, en su natal Boruca, o bien las llevan a ferias artesanales del país para venderlas. La alimentación en Boruca se basa en arroz y frijoles. También se pueden mencionar algunos derivados del maíz. Carne ahumada, raíces y tubérculos son parte de su dieta tradicional. La, la gastronomía, igual que, igual que las artesanías, igual que las artes, igual que las medicinas tradicionales y todo lo que concierne a conocimiento indígena, se transmite de generación en generación. Son nuestras grandes abuelas las que nos transmiten, digamos, cómo preparar los alimentos, cómo debemos recolectarlos, en qué luna debemos de recolectar, porque a veces las flores se ponen amargas, entonces hay que buscar el momento adecuado para recolectarlas. Igual los hongos eh, tienen su momento, porque si, se, si hay mucha lluvia, se pasan y ya no, no son comestibles. Entonces, esto es dentro de la, de la importancia de nosotros, eh, porque se sabe que, que la deficiencia alimenticia está cuando no comemos los alimentos que estamos acostumbrados a comer. Y eso es un problema, digamos, más que todo en la tenencia de tierra, porque a los indígenas no tener sus tierras, no podemos recolectar nuestras comidas tradicionales. Tamales de cerdo, carnes de animales silvestres y el plátano también figuran en la comida de este pueblo indígena. Son tradiciones salvaguardadas por una asociación de mujeres. El arte es nuestro, nuestro fuerte en Boruca y ha sido tan importante para las mujeres por la problemática que antes, cuando no, no se explotaba comercialmente el arte, las niñas se iban a las ciudades a, a trabajar de, de servidoras domésticas y hubo un gran, eh, este, por decirlo así, este, de mestizaje, se llenó de mestizos la comunidad y porque venían embarazadas, ¿verdad? Y otra vez se iban, otra vez otro año venían embarazadas. Y entonces este, esto, esto sí es una problemática social. Hoy por hoy nuestras niñas estudian, nuestras niñas van a la universidad, nuestros hijos estudian, son profesionales. Y esto es parte de la, de la evolución que ha habido y el empoderamiento de la mujer indígena en el campo del arte. Visite con nosotros el territorio indígena Salitre, a tan solo 13 kilómetros del centro de Buenos Aires. Continúe en esta gira por la parte sur de nuestro país. Pronto estaremos con todos ustedes aquí en De Pueblo en Pueblo. Por supuesto, en su canal 13, nuestro canal. La gira por la zona sur del país, gracias a la invitación del ICT, continúa ahora en el territorio indígena Salitre, situado en Buenos Aires de Punta Arenas. Salitre es un reducto de hombres y mujeres indígenas que viven en comunión con la naturaleza, y ese amor por ella viene de su amor por el dios Sipú. La comunidad de Salitre también tiene su encanto turístico, Aquí funciona una asociación llamada Bíbrica, que se encarga de organizar pequeños paseos que contactan al visitante con esa cultura ancestral. Las plantas medicinales es un elemento cultural fundamental. Las utilizan el agua o curandero, que no interfiere con el desempeño del médico profesional. Cada planta está debidamente identificada y en el recorrido el visitante escucha las virtudes naturales de ellas. El paseo por el sendero de la finca bíbrica continúa hasta encontrarse con una mujer indígena que muele en su piedra tal y como lo hicieron sus abuelos. Está haciendo una masa de maíz, producto este que es tradicional y básico en la cultura brunca. No siempre la mujer se dedica a moler, también lo hacen algunos varones. 
Este es un sitio sagrado donde los indígenas se purifican mientras algunos se sienten extraños. Un inusitado encuentro con un indígena que está apilando el arroz enriquece aún más la visita. A inicio esta canción se llama Saez Kuno y se llama Cuidémonos. Eso es lo que dice, cuidémonos cuidando la naturaleza, cuidémonos cuidando los ríos, cuidémonos cuidando la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hablar en este momento. No vamos a, a decir nada malo, no, es parte de la historia de nosotros y de nuestra identidad. El pueblo indígena de Salitre mantiene algunos aspectos religiosos tradicionales. Usulé es el nombre que recibe su templo. Es una choza pajiza que sirve para ceremonias y como centro de reunión con otros pueblos hermanos. El templo está construido en honor al dios Sibú. Nuestro Usulé es, un, es, una, es una construcción sagrada de nosotros los Bribri, porque la historia nos dice que es así como Sibú, eh, él hizo la casa, es la casa de él, eh, como podemos ver hay cuatro mundos hacia arriba y hay cuatro mundos hacia abajo, el primer mundo hacia arriba es Ditsokaska, que es este lugar donde vivimos nosotros, el segundo mundo es Tuina, que es el universo, la, el, donde están las estrellas y todo, eh, luego tenemos Sibú, Kanska es la casa de Dios y Sibukama que es la casa de Dios Padre, el final, arriba. Entonces, por lo tanto, como podemos ver, el Usure significa casa cónica. Eh, entonces, el, el Usure eh, para nosotros no es una, un atractivo turístico, sino que eso es, trasciende más eh, la parte espiritual nuestra. Dentro del rancho se cuentan historias que recuerdan al Dios Sibú y se hacen purificaciones. Por respeto a sus ancestros, no se pueden tomar fotografías ni grabar imágenes dentro del rancho. Primeramente, el respeto a nuestros mayores, el respeto a nuestra historia, y que Sibú nos dejó nuestros usure para que nosotros vivamos una espiritualidad. No es una, un lugar eh, atractivo, un lugar muy concurrido, donde la gente entra y sale, sino es un lugar especial, y por eso... 
pedimos con todo respeto a todos los televisores, los cam cam camarógrafos y todos los fotógrafos que dentro de del Úsule no permitimos las fotografías. Es un rancho con 11 metros de diámetro. No tiene clavos. Los materiales están amarrados con bejucos y el techo es tejido con palma real. Es un templo que ocupa un espacio muy especial en la aldea. El visitante encuentra en Bíbrica la oportunidad de hospedarse. Otro rancho sirve de comedor donde podrá conocer la gastronomía de este pueblo que impresiona al visitante. Sinceramente es una cosa diferente, muy fuera de lo común, sobre todo para el costarricense normal, ¿verdad? que está acostumbrado a un turismo rural comunitario diferente, más campestre, más de campesino. Aquí ver las comunidades bribris, eh, su tradición, sus costumbres, su estilo de vida y su religiosidad también, su parte espiritual, es completamente enriquecedor. Uno se carga de energía increíble y desde el punto de vista de uno como profesional, ¿verdad? Y tratar de, de darle a conocer a la gente esto, eh, es muy gratificante. Un periodista venezolano confiesa a nuestro programa la impresión que le causa conocer a nuestros pueblos indígenas. La primera impresión fue eh, de... Mucho corazón, porque la, las personas son como muy abiertas, son en el, en, desde lo que se puede eh, asumiendo de que tienen una cultura eh, que de alguna manera quizás los, los limita en comunicación, pero muchos de ellos eh, fue fácil hablar con ellos también eh, y les, se abren al, al visitante porque obviamente uno les demuestra interés por lo que ellos están haciendo y eso es justamente lo que hace bien particular esta experiencia que pues quiero recomendarles a todos, nacionales y extranjeros, para que tengan eh, ese aporte también, porque ellos desarrollan una actividad artesanal que después ofrecen a, al turista, tanto nacional como extranjero. Los más jóvenes participan con bailes.
También el turista podrá familiarizarse con algunos vocablos del idioma bribri. La respuesta es Yeshkena Buay. Ahí a la par está el contenido en español. El segundo dice Ima Bekie. La respuesta es Yekie. Ahí da el nombre, ¿verdad? Bueno, el tres. El 3 dice, Mue bebite. Mue bebite. La respuesta es, llévite. Yo digo, llévite salitre. Ustedes dicen su lugar, ¿verdad? Una familia construyó una casa subterránea que impresiona y usted debe conocer. Esto y más aquí en su programa De Pueblo en Pueblo. Ya regresamos. La gira programada por el ICT a un grupo de periodistas incluye la visita a una casa subterránea, construida por pura intuición, pero con un gran sentido turístico. Manuel Barrante Sánchez decidió construir un túnel y cuando se dio cuenta estaba construyendo una casa subterránea. Su esposa Lidiet Guillén dijo, mi esposo está loco, y con esa misma expresión lo tildaron sus vecinos. Esto sucedió hace 20 años en San Pedro de Pérez Celedón. Con pico y pala, don Manuel se llevó su tiempo escarbando el material llamado aluvión, que data de millones de años atrás. Cual si fuera un topo, don Manuel construyó 12 habitaciones, dos salas, un museo, en fin, un laberinto de casi 200 metros de recorrido. Cristal Barrantes, su hija, nos lleva a conocer ese mundo mágico subterráneo llamado Topolandia. Bienvenidos a todos los televidentes de Pueblo en Pueblo de Canal 13. Hoy les voy a mostrar lo que se llama Topolandia, acá en San Pedro de Pérez Celedón. Este, Topolandia es una casa cueva, es la primera mansión ecológica subterránea en Costa Rica y en Centroamérica. Es una casa de 400 metros de recorrido, todo debajo de la tierra. Hay habitaciones, servicios, hay de todo. Bueno, no con manancias porque ya les voy a mostrar. Vamos a conocer. Acá estamos en uno de los túneles que vamos a conocer adentro de esta casa cueva. Este, vamos a observar un montón de esculturas que están talladas en la pared, son del mismo material, eh, no han sido puestas, han sido creadas ahí mismo a puro cincel y espátula. Y vamos a conocer acá una de las esculturas que es de, representa indígenas. Este indio se llama Quitao. Eh, aquí él representa que está cocinando un pollo, etc. Y acá la india. Eh, todas las esculturas aquí, como pueden observar, son exactamente del mismo material. Nosotros las hemos tallado a puro cincel y espátula. No han sido puestas, sino que han sido talladas ahí mismo. Este material es apto para vivir. Eh, lo que es el, el terreno, todos estos colores que ustedes ven son rocas hechas masa y se llama marga arcillosa marina. Cuando mi papá empezó a hacer esta casa cueva fue hace 10 años y cuando él empezó mi mamá decía que estaba loco, incluso yo, pero de ahí qué dicha porque esta lo que era nos ha servido para vivir. Esta es una tortugota gigante, esta la cabeza de la tortuga es una roca dura que salió, entonces llegó mi mamá y dijo de ahí pero eso le podemos hacer un tipo de figura de algo, entonces le, mi papá y ella le hicieron la forma como de tortuga gigante. Cosa que los visitantes eh, disfrutan mucho tomarse fotos acá con las esculturas que son del mismo material de la pared. 
Hemos aprovechado esta agua natural subterránea para hacer este, esta especie de pilita del cual la, los mismos visitantes que vienen de todas las partes del mundo, todos los rincones que ustedes se puedan imaginar y se refrescan. Es solamente de exhibición, pero por lo menos es, es muy bonito para eh, refrescarse. Acá estamos en el nivel de 6 metros bajo tierra y aquí hemos pensado en todos los turistas. Incluso hicimos hasta el servicio sanitario, el cual consta con la pilita de lavamanos, es una cápsula, tiene la ventana que salía hacia la carretera, totalmente ventilada, eh, funciona al 100%, tiene, con, eh, tiene agua. Además, también tenemos el, el baño, la ducha, es de agua, de acueducto. Por el momento no hemos podido eh, tenerla, eh, capacitarla de la misma agua que nosotros tenemos acá, pero este, funciona al 100%. Y por supuesto, en esta casa cueva no podía faltar la cama. Existen ocho camas. Todas son del mismo material de la pared. Como les digo, no tienen madera, son hechas de la misma pared. Prácticamente son de piedra, nada más que la almohada, la cabecera no es de piedra. Son demasiado confortables, relajantes. Son una delicia. Además, todos los visitantes se toman innumerables fotos en todas nuestras camas de piedra. Y también hemos pensado en adornar cada rincón de, la, de las paredes con antigüedades. Por ejemplo, esta fragata velera, que es guerrillera y hacia allá también esculturas. Esta es otra habitación un poco más íntima, más alejada del resto de los túneles, pero quiero aclarar que esta es nuestra casa, o sea, nosotros no alquilamos las habitaciones, no es un hotel. De hecho, esta es la habitación de mis papás en la que a veces vienen a recordar viejos tiempos. La cama es de piedra, al igual que el resto de camas que tenemos. El techo, como pueden observar, es una cúpula. También tiene estrellitas, cuando ellos apagan la luz se quedan viendo las estrellitas. Además, también tenemos un termómetro ambiental que mide la temperatura. Les quiero recordar que además eh, la temperatura aquí nunca cambia, siempre es constante y siempre nos mantenemos en 22 grados centígrados. Es totalmente confortable, relajante. Aunque estemos súper frío afuera, en el exterior, aquí siempre se va a mantener la temperatura. Y aunque esté haciendo afuera demasiado calor, aquí siempre se mantiene fresquito. Es como un refugio. De hecho, a nivel mundial, este tipo de viviendas se utilizan como refugios en los que las personas actualmente todavía eh, viven, lo utilizan como vivienda. Acá pueden observar cómo la cama es de piedra, no tiene nada de madera, lo único que tiene es una pequeña esponja, espuma, eh, colchón, para que no se sienta tanto la humedad. Bueno, y aquí tengo que dejarlos porque esta habitación es un poco íntima, porque mi papá como que ha pensado en todo, ¿verdad? <risa> en mis ratos libres, esta es otra habitación del cual vengo a leer, a repasar, a pasar una tarde. Además, estas habitaciones son demasiado relajantes. El hecho de saber que uno está debajo de la tierra, de verdad que mi papá es todo un arquitecto sin haber estudiado. Es un hombre del cual no tuvo títulos de ingeniería, de nada, absolutamente nada. Él solamente fue minero, fue mochilero y así aprendió a hacer este tipo de viviendas bajo tierra, el cual es única a nivel nacional. Además, al frente de esta habitación tenemos un pequeño museo del cual tenemos muchas antigüedades, algunos animales disecados. El Además, quiero recordarles que si ustedes algo, tienen algo para donar, cositas eh, que no utilicen, pueden traerlas acá al museo para exhibirlas, son demasiado bonitas, además todas las personas pueden verlas, es muy bonito, es una idea muy interesante. Pueden venirse, conocerlo personalmente, estamos ubicados a 30 kilómetros del centro de San Isidro de Pérez, de Pérez Celedón, San Isidro del General, en el distrito conocido como San Pedro. Al final del último túnel se puede disfrutar de un patio de descanso. Cerca de él lo espera la soda con comidas tradicionales.
Acá estamos en un parquecito chino, tenemos tilapias, carpas, además un pequeño cocodrilo y tenemos por acá a un chino, hacia allá una de las entradas del túnel, son 11 entradas. Todo ha sido hecho de pura piedra, todo lo que ustedes ven acá es una belleza. Hacia allá se llega a la sodita que tenemos, del cual ustedes pueden degustar deliciosas empanadas que son palmeadas a mano, son riquísimas, son grandísimas, son deliciosas. El cafecito es chorreado, tenemos chicharrones, nachos, papitas, de todo hay, es una delicia. Después del tour ustedes pueden degustar de todo lo que tenemos en la soda. Además contamos con amplio parqueo para que vengan, no se pueden pero no se tienen que preocupar por nada todo el tour es guiado no se van a perder no hay quejas, no hay por qué no venir, tienen que venir a darse la vueltita y relajarse Bien, ya nos estamos despidiendo de su programa, estamos muy satisfechos con este recorrido que hemos hecho por la parte sur de nuestro país. Hemos tenido esa oportunidad de conocer las comunidades indígenas y también probar que en nuestro país se puede hacer turismo. Jimena, usted antes no había estado en una comunidad indígena. Así es, Fabio. Bueno, primero, impresionada con las bellezas naturales que se pueden ver en el Parque Corcovado y después la cultura indígena, así como la boruca o la vibri. Están todos ustedes cordialmente invitados, vengan y visiten estos territorios. Va, se van a llevar magníficas impresiones. Así que los esperamos el próximo domingo en su programa de Pueblo en Pueblo.